பாண்டிமா தேவி எழுதியவர் நா பார்த்தசாரதி முதல் பாகம் அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு மதிவதனி விரித்த வலை இருட்டி வெகு நேரம் ஆகிவிட்டது தென்னை மரங்களின் தோகைகள் காற்றில் ஆடும் ஓசையும் கடல் அலைகளின் இறைச்சலும் தவிர செம்பவழத்தீவு அமைதி பெற்றிருந்தது பாலில் நனைத்து எறிந்த நீலத்துணி நெடுந்தூரத்துக்கு விரித்து கிடப்பது போல் கடல் நிலா ஒளியில் மிக அழகாக தெரிந்தது தென்னங்கீற்றுகள் இடையே நுழைந்து நிலவுக்கதிர்கள் நிழலின் இடையே தரைமகளின் செம்மேனியில் தேமல் விழுந்தது போல் எவ்வளவு அழகாக பதிகின்றன கூடாரத்தின் வாயிலில் ராஜசிம்மனும் சக்கசேனாபதியும் அமர்ந்து உரையாடி கொண்டிருந்தார்கள் ராஜசிம்மனின் மடியில் மாலையில் வாங்கிய அந்த வலம்புரி சங்கு இருந்தது சக்கசேனாபதி இந்த சங்குதான் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது பார்த்தீர்களா அதன் வழவழப்பான மேல் பாகத்தை விரல்களால் தடவியபடியே கூறினான் ராஜசிம்மன் சக்கசேனாபதி அவன் முகத்தை உற்று பார்த்து விஷமத்தனமாக கண்களை சிமிட்டினார் சங்கு மட்டும்தானா அழகாக இருக்கிறது அதை கொடுத்த சொல்ல வந்ததை முழுவதும் சொல்லி முடிக்காமல் மறுபடியும் சிரித்தார் அவர் சரிதான் நீங்களே என்னை கேலி செய்ய ஆரம்பித்து விட்டீர்களா கேலி இல்லை இளவரசே அந்த பெண் உண்மையிலேயே போதும் வருணனை உங்களுக்கு தலைமீசை எல்லாமே நரைத்திருப்பது மறந்து போய்விட்டது போலிருக்கிறது அவர் தன்னை வம்புக்கு இழுப்பதை தடுப்பதற்காக அவரையே வம்புக்கு இழுத்தான் ராஜசிம்மன் தலை மீசை நரைத்துவிட்டால் பெண்களை பற்றி பேசக்கூடாதென்று எந்த அறநூலில் சொல்லியிருக்கிறது அந்த பெண் என் கைகளையா ஓடி வந்து பிடித்து கொண்டாள் இளவரசருடைய வாலிப கைகளைத்தானே அவள் வலுவில் எவனோ அன்னக்காவடி பயல் ஆயிரக்கணக்கில் விலை பெறக்கூடிய சங்கை தூக்குகிறானே என்று பயந்து போய் கையை பிடித்திருக்கிறாள் நியாயம்தானே அவளுக்கு தெரியுமா நீங்கள் தென்பாண்டி நாட்டு இளவரசர் என்று தெரிந்திருந்தால் கையை பிடித்திருக்க மாட்டாள் அப்படியே காலடியில் விழுந்து வணங்கியிருப்பாள் அப்படியானால் தெரியாததே நல்லதாக போயிற்று ராஜசிம்மன் சிரித்தான் சக்கசேனாபதி அவனுக்கு பயந்து பெரிதாக வந்த சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டார் இளவரசே நீங்கள் என்ன நினைத்து கொண்டாலும் சரி நான் விளையாட்டுக்காக சொல்லவில்லை இந்த தீவில் எல்லா பெண்களுமே அழகாகத்தான் இருக்கிறார்கள் சக்கசேனாபதி அவர்களே மறுபடியும் நினைவூட்டுகிறேன் உங்களுக்கு தலை நரைத்துவிட்டது நீங்கள் இந்த பேச்சு பேசாதீர்கள் ஏன் சொல்ல மாட்டீர்கள் இளவரசே ஐம்பதுக்கு மேல் வயதாகிவிட்டதென்ற தெம்பில்தானே என்னை இப்படி கேலி செய்கிறீர்கள் நானும் உங்களைப் போல் வயது பிள்ளையாக இருந்தால் இருந்தால் என்ன அப்படியாவதற்கு வேண்டுமானால் காயக்கல்ப மருந்து சாப்பிட்டு பாருங்களேன் இளவரசனின் கேலி சிரிப்பு பலமாக ஒழித்தது எனக்கு உங்களோடு வாலிப பேச்சு பேசிக் கொண்டிருக்க நேரமில்லை காலையில் அருணோதயத்துக்கு முன்பே கப்பல் புறப்பட வேண்டும் ஆக வேண்டியவைகளை கவனிக்கிறேன் என்று எழுந்திருந்தார் சக்கசேனாபதி பகலில் அலுப்பு தீர நன்கு உறங்கி இருந்ததனால் ராஜசிம்மனுக்கு உறக்கம் வரவில்லை நிலா ஒளியில் தீவின் கரையோரமாக சிறிது தூரம் நடந்து சென்று திரும்பலாம் என்று எண்ணினான் சேனாபதியும் மற்ற ஆட்களும் கூடாரத்திலிருந்து சாமான்களை கப்பலில் ஏற்றுவதும் கப்பல் இயந்திரங்களை சரிபார்ப்பதுமாக வேலையில் மும்மரமாக முனைந்திருந்தார்கள் ராஜசிம்மன் யாரிடமும் சொல்லிக் கொள்ளாமல் கையில் அந்த சங்கையும் எடுத்துக்கொண்டு கரையோரமாக நடந்தான் சில இடங்களில் கடலுக்கு மிக அருகிலே அலை நீர் துளிகள் மேலே தெரிக்கும்படி பாதை கடலை தொட்டார் போல இருந்தது இன்னும் சில இடங்களில் தாழை மரங்களும் புன்னை மரங்களும் அடர்த்தியாக வளர்ந்து பக்கத்தில் கடல் இருப்பதே தெரியாமல் மறைத்து கொண்டிருந்தன சுழித்து சுழித்து வீசும் காற்றுக்கும் அலை இறைச்சலுக்கும் நடுவில் தனியனாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்த ராஜசிம்மனுக்கு மனத்தில் எத்தனையோ விதமான சிந்தனைகள் உண்டாயின அழகான இடங்களை பார்த்தால் உள்ளத்தில் அழகான ஆழமான சிந்தனைகள் உண்டாகின்றன சிந்தித்து கொண்டே நீண்ட தூரம் நடந்துவிட்டான் ராஜசிம்மன் அந்த இடத்தில் கரையின் தரை பரப்பு வளைந்து தெற்கு முகமாக திரும்பியது திருப்பத்தில் ஒரு வேடிக்கையான காட்சியை ராஜசிம்மன் கண்டான் கடலுக்கு மிக அருகில் சற்றே தாழ்வான பள்ளம் ஒன்றில் அழுத்தமாகவும் நெருக்கமாகவும் இரும்பு கம்பிகளால் பின்னப்பட்டிருந்த வலை ஒன்று விரிக்கப்பட்டிருந்தது 
வலையின் நான்கு மூளைகளிலும் கட்டப்பட்டிருந்த தேர்வடம் போன்ற கயிறுகள் மேலே உள்ள புன்னை மரத்து உச்சியில் தேர் சக்கரம் போன்ற ஒரு மர ராட்டினத்தில் இணைக்கப்பட்டிருந்தன ராட்டினத்தை சுற்றினால் வலை சுருட்டி கொண்டு மேலே எழும்பிவிடும் ராட்டினத்துக்கு பக்கத்தில் மரத்தின் அடர்த்தியில் யாரோ உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பது போல் இருந்தது ராஜசிம்மன் அந்த காட்சியை வேடிக்கை பார்த்துவிட்டு தெற்கு புறமாக திரும்பி நடந்தான் திருப்பத்தில் கரையோரமாக இன்னொரு பாய்மர கப்பல் நின்று கொண்டிருப்பது அவன் பார்வையில் பட்டது அதை பார்த்ததும் அவன் வேறு விதமாக சந்தேகப்பட்டான் வழி தெரியாமல் சுற்றி வளைத்து தீவை வலம் வந்து பழையபடி தங்கள் கப்பல் நின்று கொண்டிருந்த இடத்துக்கே வந்துவிட்டோமோ என்று மலைத்தான் அவன் ஆனால் அந்த கப்பலின் பாய்மரத்து உச்சியில் பறந்து கொண்டிருந்த கொடி அவன் சந்தேகத்தை போக்கியது புலியும் பனைமரமும் ஆகிய லட்சினைகள் பொறித்த கொடி அது ராஜசிம்மன் சிறிது அருகில் நெருங்கி அந்த கப்பலை பார்த்தான் அந்த கப்பல் அங்கே எப்போது வந்தது ஏன் அப்படி ஒதுக்குப்புறமான இடத்தில் நிற்கிறது என்று சிந்தித்தான் அவன் யார் ஐயாது கரையில் நிற்கிறது என்று அதட்டுகிறார் போன்ற குரலில் கேட்டுக்கொண்டே அந்த கப்பலின் மேல் தளத்திலிருந்து யாரோ இரண்டு மூன்று பேர்கள் இறங்கி வந்தார்கள் நான் ஒரு வழிபோக்கன் ஐயா சும்மா கப்பலை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நின்றேன் என்று அவர்களுக்கு பதில் சொல்லிக் கொண்டே ராஜசிம்மன் அங்கிருந்து மெதுவாக நகர முயன்றான் அந்த கப்பலில் இருப்பது யாராக இருந்தாலும் அப்போது அவர்கள் பார்வையில் தான் படக்கூடாது என்பது அவன் நினைவு ஆனால் அவன் நினைத்தபடி நடக்கவில்லை கப்பலில் இருந்து இறங்கி வந்தவர்கள் அவன் நாலைந்தடி தூரம் நடப்பதற்குள் அவனை நெருங்கிவிட்டார்கள் ராஜசிம்மன் நடையை வேகமாக்கிக் கொண்டு முந்திவிட முயன்றான் அவர்கள் அவனை முந்தவிடவில்லை இந்தா ஐயா கொஞ்சம் நில் அவன் நின்றான் கப்பலில் இருந்து இறங்கி வந்த மூன்று பேர்களில் சற்று பருமனான தோற்றத்தை உடைய ஒருவன் அருகில் வந்து ராஜசிம்மனுடைய முகத்தை உற்று பார்த்தான் தன்னோடு வந்த மற்ற இரண்டு பேர்களையும் பார்த்து ஏதோ குறிப்பு பட சிரித்தான் பின்பு ராஜசிம்மனை பார்த்து கேட்டான் ஐயா நீங்கள் யார் இந்த கேள்வியை செவியுற்றதும் ராஜசிம்மனுடைய உள்ளுணர்வு விழித்து கொண்டது நான் யார் என்றால் நான் நான் தான் அது தெரிகிறது உங்கள் பெயர் எனக்கு ஒரு பெயர் இருப்பது உண்மைதான் ஆனால் அது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் என்ன ராஜசிம்மனுடைய குரலில் கடுமை இருந்ததை அவர்கள் உணர்ந்திருந்தனர் கப்பலிலிருந்து இறங்கி வந்த மூன்று பேர்களும் அவனுடைய வழியை மறித்து கொண்டு நிற்பவர்களைப் போல் குறுக்கே நின்றார்கள் அவர்களில் ஒருவன் அவனுடைய கையில் இருந்த அந்த வலம்புரி சங்கை பார்த்துவிட்டு இந்த சங்கு உங்களுக்கு எங்கே கிடைத்தது என்று கேட்டான் அவர்கள் ஏதோ காரணத்துக்காக தன்னை வம்பு பேசி வழிமறிக்கிறார்கள் என்பது ராஜசிம்மனுக்கு தெளிவாக விளங்கிவிட்டது யாரிடமும் சொல்லிக் கொள்ளாமல் தற்காப்பாக உடைவாள் கூட இன்றி பழக்கமற்ற புதிய தீவில் தனியே இரவில் உலாவ புறப்பட்ட தவறு அப்போதுதான் அவன் மனத்தில் உரைத்தது நான் போக வேண்டும் என் வழியை விடுங்கள் என்று அவர்களை விலக்கிக் கொண்டு முன்னோக்கி புறப்பட்டான் அவன் பின்னால் எக்களமிட்டு சிரிக்கும் வெடி சிரிப்பொலி எழுந்தது தென் பாண்டி நாட்டு இளவரசரை இவ்வளவு சுலபமாக தப்பி போகவிட்டு விடுகிற நோக்கமில்லை எக்கள சிரிப்பும் இந்த எச்சரிக்கை குரலும் ராஜசிம்மன் காதுகளில் நாராசமாய் ஒழித்தன அவன் ஓட்டமும் நடையுமாக அவர்களிடமிருந்து தப்பும் நோக்கத்துடன் விரைந்தான் திருப்பத்தில் திரும்பி இரும்பு வலை விரித்திருந்த அந்த பள்ளத்தை அவன் நெருங்கவும் அந்த மூன்று ஆட்களும் அவனை துரத்தி கொண்டு வேகமாக ஓடி வரவும் சரியாக இருந்தது பயத்தில் அதிர்ச்சி அடைந்த ராஜசிம்மனும் விழுந்தடித்து கொண்டு ஓடினான் அடுத்த கணம் அவனுடைய உடலை ஏதோ ஒன்று வேகமாக சுருட்டி கிருகிருவென்று மேலே தூக்கியது மர ராட்டினம் வேகமாக சுழலும் மோசை பெரிதாக ஒழித்தது ஓடி வந்த அவசரத்தில் பள்ளத்தில் விரித்து கிடந்த இரும்பு கம்பி வளைக்குள் அகப்பட்டு கொண்டோம் என்று விளங்கிக் கொள்ள அவனுக்கு சிறிது நேரம் பிடித்தது அதை உணர்ந்து கொண்டபோது அவனுடைய உடல் மிகவும் பத்திரமாக ஒற்றை பனை உயரத்துக்கு மேலே புன்னை மர கிளை வரை வெகு வேகமாக இழுத்து கொண்டு போகப்பட்டது கீழே துரத்தி கொண்டு வந்தவர்கள் அவனை குறி வைத்து எறிந்த கூர்மையான வேல் பக்கத்து மரத்தில் பாய்ந்து ஆழ பதிந்து கொண்டு அப்படியே நின்றது துரத்தி கொண்டு வந்தவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று அனுமானிக்க கூட நேரமில்லை இரும்பு வலை கீழே கிடந்ததும் 
மின்னல் மின்னுகிற நேரத்துக்குள் ராஜசிம்மனை மேலே மர உச்சிக்கு தூக்கிக் கொண்டு சென்றதும் அவர்களுக்கு தெரியாது ராஜசிம்மன் எப்படியோ மாயமாக தங்களிடமிருந்து தப்பிவிட்டானே என்று வியந்த அவர்கள் அந்த பக்கத்தில் இருந்த தாழம் புதர்களை குடைந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அவனை தாழம் புதரில் தேடிக்கொண்டிருந்த அதே சமயத்தில் புன்னை மரத்தின் உச்சி கிளையில் வளை குழுங்கும் அழகிய பெண் ஒருத்தியின் இரண்டு கரங்கள் அவனை வளையிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டிருந்தன ஐயா கவலைப்படாதீர்கள் எல்லாம் நான் இங்கிருந்து பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தேன் அதிர்ஷ்டவசமாக நீங்கள் வளையின் குறுக்கே விழுந்து ஓடினீர்கள் இல்லையானால் உங்களை நான் காப்பாற்றி இருக்க முடியாது என்றாள் அந்த பெண் மரக்கிளையின் மங்களான ஒளியில் அவள் முகத்தை பார்த்த ராஜசிம்மன் நீயா என்று வியப்பு மேலிட்டு கூவினான் அவள் தன் செண்பகம் ஒட்டு போன்ற விரல்களால் அவன் வாயை பொத்தினாள் இறையாதீர்கள் கீழே அந்த வேட்டை நாய்கள் உங்களை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றன என்று மெல்ல அவன் காதருகே கூறினாள் அவள் மரக்கிளையில் உட்கார்ந்து அவனை வலை மூலம் தூக்கி காப்பாற்றிய அந்த பெண் வேறு யாரும் இல்லை அன்று மாலை அவனுக்கு சங்கு விற்ற பெண்தான் அவள் இரவில் கரைக்கு வரும் முதலைகளை பிடிப்பதற்காக அப்படி வலை விரிப்பது வழக்கம் என்றும் அன்று அந்த வலை அவனை காப்பாற்ற உதவியதற்காக தான் பெருமைப்படுவதாகவும் அந்த பெண் அவனிடம் கூறினாள் பெண்ணே உன் பெயரை நான் அறிந்து கொள்ளலாமா என்று அவளுடைய வளைக்கரங்களை தன் இரு கைகளாலும் பற்றி கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு நன்றி சுரக்கும் தழுதழுக்கும் குரலில் கேட்டான் ராஜசிம்மன் செந்தாமரை பூக்கள் போன்ற அந்த பெண்ணின் புறக்கைகளை தென்பாண்டி நாட்டு இளவரசன் சிந்திய ஆனந்த கண்ணீர் துளிகள் நனைத்தன என் பெயர் மதிவதனி என்று தலை குனிந்து நாணத்தோடு சொன்னாள் அந்த பெண் மதிவதனி மாலையில் ஈராயிரம் பொற்கழஞ்சிகளை வாங்கிக் கொண்டு இந்த ஒரு வலம்புரி சங்கை எனக்கு கொடுத்தாய் இப்போதோ எத்தனை ஆயிரம் பொற்கழஞ்சிகள் கொடுத்தாலும் ஈடாகாத என் உயிரையே எனக்கு மீட்டு கொடுத்திருக்கிறாய் ஐயா பொற்கழஞ்சிகளுக்காகவே எல்லா காரியங்களையும் மனிதர்கள் செய்து விடுவதில்லை இதயத்துக்காக மனித தன்மைக்காக செய்து தீர வேண்டிய சில செயல்களும் உலகில் இருக்கின்றன மதிவதனியின் குரலில் உருக்கம் நிறைந்திருந்தது அவர்கள் புன்னை மரத்தின் அடர்ந்த கிளையிலேயே அமர்ந்து நெடுநேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் கீழே தாழம் புதர்களில் தேடிக்கொண்டிருந்தவர்களும் ஏமாற்றத்தோடு திரும்பி போய்விட்டார்கள் ஐயா இனி நாம் கீழே இறங்கலாம் என்றாள் மதிவதனி ராஜசிம்மன் மிரண்ட பார்வையால் அவள் முகத்தை பார்த்தான் மதிவதனி அவனுடைய பயம் நிறைந்த பார்வையை கண்டு சிரித்தாள் அதே சமயம் மரத்தடியில் மதிவதனி மதிவதனி எங்கே இருக்கிறாய் மரக்கிளையிலேயே உறங்கிவிட்டாயா என்று கீழே ஒரு ஆண் குரல் இறைந்து கூப்பிட்டது நா பார்த்தசாரதி அவர்களின் இந்த படைப்பை உங்களுக்காக வாசித்தது நிமா மனோ கேட்டு மகிழ்ந்து விரும்பி பகிர்ந்து பதிவு செய்யவும் நன்றி மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம்